Hello， 大家好，每日一更的小世界又来了。人鱼小姐中，她是雅丽英同父异母的妹妹英瑞莹。人生是美丽的中，她又是金海淑的女儿杨智慧。她就是被称为韩国小泽珍珠的于喜珍。都说人生如戏，戏如人生，就像剧中的瑞莹一样。于喜珍现实中的感情生活也不太顺利，恋爱长跑十一年却惨被抛弃。四十六岁依旧单身。一九七五年五月二十四日，于喜珍出生于韩国首尔，家中有一男两女。她是家中的大姐，而自小于喜珍就有着不输给爱豆的美貌，高挺的鼻子和立体的骨相，就像是洋娃娃一样。即便是放在娱乐圈，于喜珍外貌依旧非常出众。当年的她，用倾国倾城来形容都不为过。灵气逼人的美貌只让人心动。于是，小学五年级的时候，于喜珍就以广告模特的身份出道了。次年，她便作为 MBC 的特招演员进入了演艺圈。一九八七年，十二岁的于喜珍出演了《朝鲜王朝五百年》《人显王后》，正是以一名演员的身份出道，饰演段誉王后沈氏，一名漂亮且有气质的脸蛋。一时之间，于喜珍获得了不少的人气，多次在各类青少年电视剧中担任主角。无论是在 MBC 周末电视剧《为了爱情》，还是《早上好，溶洞》，感觉中都有她的演出。十九岁这年，她又出演了电影《年幼的恋人》，饰演女主角金允熙。同时，他还参与了由申浩君执导的 MBC 五十周年特别剧《战争与爱情》。一直到成年，于喜珍的道路都顺风顺水，没有太多曲折。可惜，虽然参演了各种影视剧，但他的演技并不突出。于是，为了加强自己的演技，于喜珍考入了首尔艺术大学戏剧系。就在一九九六年，二十一岁的于喜珍搭档宋承宪、申东烨主演了搞笑情景剧《三男三女》，也成为了一部经典之作。而小明跟安在旭、千老师、金素妍都作为新人到这部剧中露了脸。在剧中，于喜珍饰演了申东烨的恋人。该剧经播出即深得观众的喜爱，创下韩国单元喜剧收视率最高纪录。该剧除了将宋承宪捧为一线青春偶像外，也让于喜珍进入了大众的视野。这部剧能取得如此成功，申东烨和于喜珍两人也是功不可没。每次人们沉浸在申东烨营造的喜剧氛围中不可自拔的时候，于喜珍将人们带入了冷静现实的世界。一动一静、一热一冷的这对恋人，在观众的心目中留下了深刻的印象。凭借该剧，于喜珍一举获得了一九九六年 MBC 演技大赏优秀演技奖，这也让其在演艺道路上取得了实质性的进步。此后，他又参演了《紫斑白鱼》《白色的圣诞夜》《那样的爱》等剧，但让其知名度大涨的还是二零零二年播出的经典韩剧《人鱼小姐》。该剧一经开播，就达到韩剧前所未有的百分之三十收视率。随着续集的推出，收视率攀升到百分之四十点二，后来被引进国内，也是掀起了新一轮的收视热潮。剧中尹喜珍饰演了雅丽英同父异母的妹妹，自小她就在蜜罐里泡大的，漂亮而时髦，纯真而善良，却遭到了朱旺悔婚，固执的不愿放弃，想改掉一切缺点来换回朱旺的心。特别是剧中瑞莹失恋后的一段戏，更是通过迷茫的眼神，把人物内心的彷徨体现得十分到位。堪称教科书式的内心戏表演，成为许多后辈学习和模仿的对象。虽然当年观众的焦点大多数都在女主角张瑞熙身上，但是于喜珍还是凭借剧中殷瑞莹收获了不少的知名度。凭借引人注目的演技，于喜珍的作品一举获得了 MBC 演技大奖优秀女演员奖。与人鱼小姐痴情的瑞莹一样，于喜珍的爱情态度也非常坚定和专一。早在2000年，因为合作拍摄电视剧《那样的爱》。于喜珍结识了演员李成龙，很快成为了恋人。虽然于喜珍的事业正处于上升期，但是她却第一时间大胆示爱，公开了自己的恋情。之后两人更是如胶似漆，成为了韩国娱乐圈出了名的模范夫妻。而这段刻骨铭心的恋情，于喜珍一谈就谈了十一年。就在大家等待他们的好消息时，两人却突然宣布了分手，结束了这段长达十一年的恋情。两人对外宣称是因为工作繁忙聚少离多导致分手。但是大家却不相信，特别是在李成龙分手后的一年就另娶佳人，也因此很多粉丝都觉得这场十一年的恋爱不太值得。他的时光似乎全丢在了大猪蹄子身上，可能就像演员看清子与季凌尘恋爱长跑八年分手后曾经点赞的一条评论所说的：“如果一个男的说暂时不想娶你，那他以后多半不会娶你。”让人心酸的是，很多女孩用眼泪和青春，最终教会了男孩如何去爱另一个人。恋爱不易，且行且珍惜。惨遭分手的于喜珍，一段时间内都没有走出情商。毕竟人生短暂，能有几个十一年呢？整整休息了一年多的空白时间，于喜珍才重新回到娱乐圈。虽然回归后的几部作品都颇受好评，但是她的眼神却骗不了观众，明显抑郁暗淡了下来。此后，她又出演了《请用微笑游历》《可以相爱》《三个男人》。
。二零一零年与写真搭档经营者金海淑、李尚玉主演了家庭伦理周末剧《人生是美丽的》，剧中她饰演金海淑的女儿杨智慧。智慧自小就自视极高，追求完美，认为爱情就是一生一世。剧里他与秀日是夫妻。次年，他又与朴尚明、王功奈主演了《相信你的男人》。戏中，他化身对事业有野心、占有欲强、执着的山田和食品公司专务金会长的女儿金华晶。而与小泽珍珠一样，与喜珍的花期也不长，由青春期迅速过渡到成熟期，他也渐渐失去了女主的戏份，开始出演一些配角，甚至早早就出演了一些姨妈之类的角色。来了，张宝莉中饰演披萨店老板李东厚的妹妹李正兰 h i l l e r 饰演大韩民国新闻社公共部部长江敏赛。在古装剧《步步惊心》力中，他饰演的吴尚宫是个很为女主着想、善良及敢跟王后反抗的人。虽然戏份不多，但给观众留下了极深的印象。而第十一集《步步惊心》，简直成了这部剧的分水岭。除了巧妙地交代了女主和两个男人的感情线反转，最出彩的就是演技开挂的吴尚宫，也是让人直哭瞎。这些年来，于喜珍的戏路却越来越宽，选择的作品风格也各不相同。而在二零二一年的新剧《欧珠人君》中，于喜珍演的还是配角，这次她演的是女主角的社长，美丽善良，总是在为女主角的任性善后。如今已经四十六岁的她，依然美丽优雅，出道至今也给观众带来了诸多经典角色，给大家留下了很多很好的印象，让观众们遗憾她怎么没有大红。而这大概就是于喜珍的明星路。现在十年过去了，李成龙早已结婚生子，而痴情的于喜珍却再也没有谈过恋爱。提起感情问题，于喜珍也不愿多说什么。可以看出，于喜珍的确被这段恋情伤透了心。最后也愿于喜珍早日找到那个对的人。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。